Tabii bizim için çok güzel bir geceydi. Yaklaşık herhalde bir 8-10 aydır iç sağ galibiyetini hasretti bütün Kayseri Spor Camiası. Zaten e, fikstürdeki konum itibariyle zor bir dönemden geçiyoruz. Bir üstümüzdeki takım Alanya Spor'la oynadık. İki taraf için de çok önemli bir maçtı. E, ama futbolcu kardeşlerimiz hafta içi bütün çalışmalarımızı sahaya yansıttı. Yüreklerini ortaya koydu. E, ve bu maçtan galibiyetle ayrıldı. E, bizim için çok önemli dediğimiz gibi. Alanya Spor'un da üstüne çıktık. Bundan sonraki hedefimiz de bir an önce seri galibiyeti alıp hem içeride hem dışarıda bu en azından ilk 10 sıraya yükselmek. Onu da başarabilecek güçteyiz. İnşallah bu galibiyetlerin devamı gelecek. Teşekkürler. Ama Melek tersi olsaydı kamuoyunda beklediği istifa gibi bir açıklama olacak mıydı? Valla o, o konumda biliyorsunuz ben değilim. Ben Sinan Hoca'nın yardımcısıyım. <gülüyor> Benim de onun yerine nasıl cevap vereyim? Onu demek istedim. Ya, yok kesinlikle öyle bir şey. Biz hani bu takıma gerçekten Sinan Kolbul çok güveniyor. Oyuncularla da müthiş bir iletişim içindeyiz. Başkanımız yöneticiler kesinlikle e, en ufak istifanın iyisi konuşulmadı, ima bile edilmedi bize. E, tabii siz de sosyal medyada, medyada yazılanlar işte sağda solda dedikodular muhakkak geliyor. Bir şey olmasa da olmuş gibi e, haberler çıkıyor ama biz kesinlikle bundan etkilenmiyoruz. Çünkü takıma güveniyoruz. Zaten takıma güvenmezsek öyle bir istifa şeyine de gerek yok. Yani burada olmayız zaten. Abi biz kısa sürede buradan çıkmak istiyoruz. Yoksa uzun vadede kesinlikle bir düşmeyle ilgili e, hocamızın ve biz teknik heyetin hiçbir korkusu yok. Ama tabii e, deniz gibi kötü sonuçlardan sonra bu dedikodular çoğalıyor. Yani ben Kayseri Spor seyircisine, camiasına Herkese e, Sinan Hoca'nın adına o önümüzdeki hafta gerekli açıklamaları da yapar ama yani rahat olsunlar, güvensinler hem futbolcular hem bize. İnşallah biz kısa sürede bu aşağılardan e, kurtulup Kayseri Spor'u hak ettiği yere e, çıkaracağız. Başka bir